students of 12th class today we shall take up a new subject a new topic that is the top chapter number third sociological aspects of physical education sociological aspects of physical education the so, sociological aspects of physical education is written here so what is good sociology sociology to subject ek alag se hai hi hai lekin yahan par humko question ye diya hai ki what is Uh, sports what is good what is sports sociology explain ye humne explain karne ke sports sociology hai wo kya cheez hai sports sociology is the branch of sociology which helps to understand the social behavior of the sports persons what social behavior means what uh, behavior the behavior which a person shows when he is in society suppose hamara school hai school mein bacche kaisa vyavhar karte hain कैसा उनका बर्ताव रहता है कैसा उनका कंडक्ट एंड करेक्टर रहता है तो वो सारा बिहेवियर में आता है ना तो हमको पता चलता है ये लड़का कैसा है अच्छा है कैसा है बुरा है नहीं है क्या करेक्टर है करेक्टरिस्टिक है क्या करेक्टर है इसमें और क्या खासियतें हैं इसमें किस किस्म का बंदा है ये यहाँ किस किस्म का व्यवहार करता है टीचरों के साथ बाकी बच्चों के साथ दोस्तों के साथ अपने हाँ ठीक है तो उससे उसका इसी तरह से सपोर्ट सोशोलॉजी जो है सपोर्ट सोशोलॉजी से हमको ये पता चलता है वी गेट टू अंडरस्टैंड हाउ ए स्पोर्ट्स पर्सन बिहेवस ऑन द फील्ड ठीक है तो आपने देखा होगा ना कुछ स्पोर्ट्स पर्सन बड़े एग्रेसिव होते हैं हा? कोई भी स्पेक्टेटर अंदर ग्राउंड में आ जाता है क्रिकेट खेलते खेलते वो मारते भी हैं कभी किसी किसी को गालियाँ भी निकालते थे वो उनका वो स्पोर्ट्स सोशोलॉजी से इंसान को पता चले इनका करेक्टर कैसा है इनका कंडक्ट कहाँ पर है कैसे है ठीक है नहीं है ग्राउंड पर कैसा है ऑफ ग्राउंड कैसे है ठीक है ऑन द फील्ड कैसा है ऑफ द फील्ड कैसा है Sports is considered as a small scale model of what the whole society is like. इस जैसे हमारा स्कूल जो होता है ये छोटी मोटी एक सोसाइटी होता है ठीक है अलग अलग गाँव से आते हैं बच्चे अलग अलग प्रांतों से भी आते हैं तो अलग अलग एरिया से आते हैं दूर दराज इलाकों से आते हैं नज़दीक वाले भी आते हैं ठीक है छोटे मोटे गाँव से भी आते हैं बड़े सिटी से भी आते हैं वो एक छोटा छोटा मोटा सा हम उसको बहुत एक सोसाइटी होती है स्कूल उसी तरह से जहाँ पर स्पोर्ट्स खेली जाती है वो भी एक किस्म का तो उसको बोलते हैं एक किस्म की सोसाइटी है हर किसी का एरिया का लड़का होता है किसी एरिया का स्पोर्ट्स पर्सन होता है खेलते हैं इकट्ठे खेलते हैं अकॉर्डिंग टू कॉकले स्पोर्ट्स इन इंस्टिट्यूलाइज इंस्टीट्यूशनाइज कॉम्पिटिव एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व विगरस फिजिकल एक्जर्शन सपोर्ट जो होता है इंस्टीट्यूशनल कम्पटिव जहाँ पर बड़े सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन्वॉल्व विगरस फिजिकल एक्सरसाइज इसमें फिजिकल फिजिकल एक्सरसाइज तो विगरस होता है बड़ा सख्त और द यूज़ ऑफ रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स फिजिकल स्किल्स बाई इंडिविजुअल लेकिन फिजिकल स्किल्स तो हर के पास होते हैं लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन के पास थोड़ा अलग से फिजिकल कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत अच्छी होती है तभी तो वो एक्सेल करते हैं तभी तो वो आगे जाते हैं डेट इज़ वाई दे रीच टू द टॉप पोजिशन इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड ठीक है बाई इंडिविजुअल हुज पार्टिसिपेट इज मोटिवेटेड बाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सट्रीम फैक्टर्स ठीक है एंट्रेजिंग मैंने अंदरूनी और एक्सट्रीम मैंने बाहर के यहाँ एंट्रेजिंग मैंने कभी कभी बड़े सख्त बड़े तेज बड़े टेंस जो होते हैं अंदर वाले इंसान का कॉम्बिनेशन फैक्टर्स जो है एक्सटर्नल भी है एक्सटर्नल फैक्टर्स में एनवायरमेंट आप मानते हैं इंस्टीट्यूशन का हिसाब कहाँ पढ़ते हैं कौन से आपके टीचर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर कौन सा रहा है किसने आपको सिखाया किसने पढ़ा है किसने कोचिंग कराई किसने ट्रेनिंग कराई और इंट्रेंसिक इंसान के अंदर ही होता है तो जैसे हम कल पढ़ रहे थे वो हेरिटी फैक्टर जो होता है वो यहाँ पर भी अपना रोल प्ले करता ही करता है स्पोर्ट्स सोशोलॉजी फोकस इज एन एग्जामिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट्स एंड सोसाइटी अब स्पोर्ट्स सोशोलॉजी का क्या मतलब है यहाँ पर ये फोकस करता है किस चीज़ पर रिलेशनशिप्स बिटवीन स्पोर्ट्स एंड सोसाइटी स्पोर्ट्स और सोसाइटी में रिलेशनशिप को हमको समझाता है कैसा होना चाहिए कैसा है कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए ठीक मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी एंड इट इज़ इंपॉर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स अब तो मेन क्वेश्चन तो ये है मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी एंड इट इज़ इंपॉर्टेंस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स अब सोशोलॉजी की मीनिंग और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इस स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन में इंट्रोडक्शन द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी असल में फिजिकल एजुकेशन का क्या मकसद होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन ठीक है फिजिक तो है ही है और हम चाहते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हमारी हो किसके द्वारा फिजिकल एजुकेशन के द्वारा ठीक है सब उसके बाद है इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी सोशल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल तो इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट जरूरी ये चीज़ है कि सोशल फिजिकल एजुकेशन जो है वो हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट 
करवाए या करे हर कोई इंडिविजुअल ऐसा चाहता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन फिजिकल एजुकेशन विच इज गॉड थ्रू वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन अब ये फिजिकल एजुकेशन आती है कहाँ से विच इज गॉड थ्रू वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल एनवायरमेंट से आती है जैसे हमारा फैमिली जो है वो हमारा सोशल एनवायरमेंट में आता है या सोशल इंस्टीट्यूशन में आता है ये हमारा फैमिली तो सबसे पहले तो जब बच्चा पैदा होता है तो फैमिली में ही तो उभरता है फैमिली में तो बड़ा होता है फैमिली में ही बड़ी सारी चीज़ें सीख लेता है फैमिली में ही उसको मैक्सिमम नॉलेज मिलती है बिहेवियर की ठीक है उसी तरह दूसरा होता है फैमिली एनवायरनमेंट नेबरहुड कैसा है आपका उसके बाद बच्चा जो अगर घर से बाहर जाता है बच्चों से खेलता है लोगों से मिलता है बाहर तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा नेबरहुड में ही बैठता है लेकिन उसके आगे आगे जब बड़ा जैसे आप हैं जैसे हम लोग हैं हम तो फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो भी सीखते हैं स्कूल में कॉलेज में तो इसका बोलते हैं फर्स्ट ईयर है ये सेकेंड ईयर है ये थर्ड ईयर है ये इसके स्टेप्स हैं अब बोलते हैं घर बैठे बैठे तो सीखता नहीं है तो इंसान सारा कुछ यहाँ से भी कुछ लेता है यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी कॉल होता है और ये समप जब वो करते हैं हम तीनों का तो वो उसके बिहेवियर को हमको दर्शाता है कि इसका सोशल बिहेवियर जो है वो कैसा हो सकता है जैसा उसने सीखा होगा वैसा ही तो बोलेगा ना वो ठीक है शाबाश द स्टूडेंट और एन इंडिविजुअल यहाँ पर है स्टूडेंट और एन इंडिविजुअल लर्नज अबाउट द मैनर टैक्टिक्स कहाँ से सीखता है मैनर स्कूल में सीखता है टैक्टिक्स ट्रेडिशन घर से सीखता है कल्चर सोसाइटी से सीखता है दैट आर बींग यूज इन द सोसाइटी थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये मैक्सिमम चीज़ें तो हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही सीखते हैं क्योंकि वहाँ पर अच्छे लोग होते हैं अच्छे टीचर्स होते हैं वो समझाते रहते हैं तो ज़्यादातर प्रभाव तो स्कूल्स का ही रहता है तो बाकी हाँ घर का जरूर है घर का माँ जी का पिताजी का तो रहता ही रहता है रिश्तेदारों का हमसायों का रहता है लेकिन स्कूल का तो मैं बोलता हूँ ज़्यादा ही रहता है द क्वालिटीज़ और ट्रेट्स हेल्प इन इंडिविजुअल इन बिहेविंग एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द सोसाइटी तो ये जो होता है जिसको जो फिर क्वालिटीज़ उसकी स्कूल की आप देखना कोई आपको बंदा मिलेगा कोई टीचर मिलेगा कोई अच्छे पोस्ट पर मिलेगा उसका व्यवहार अगर सही ढंग का होगा ना आप ज़रूर ये पहचान जाइएगा कि वो अच्छे स्कूल से ज़रूर होगा वो अच्छी फैमिली से ज़रूर होगा उसके माता पिता अच्छे ज़रूर होंगे हेरिडरी फैक्टर में भी तो आता ही तो ये चीज़ें ठीक है तो डायरेक्टली तो ये जान नहीं सकते हैं कि इसका स्कूलिंग जो है वो अच्छी रही होगी क्यों जो क्वालिटीज़ आती है इंसान में तो मैक्सिम क्वालिटीज़ आर अचीवड और इम्बाइवड बड़े पर्सन बाय स्पोर्ट्स पर्सन बाय इंडिविजुअल बाई ह्यूमन बींग फ्राम द स्कूल्स बिकॉज स्कूल्स हैव मैक्सिमम इफेक्ट ऑन द मेंटल साइके ऑफ ए पर्सन ऑफ ए स्टूडेंट स्कूल का तो बिल्कुल उसका इफेक्ट जो है उम्र भर रहता है इसलिए जैसा उसको सिखाया जाए वैसा ही तो आगे वो बढ़ेगा तो यहाँ तक हमने पढ़ा आज सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हमारा क्वेश्चन जो था पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था वॉट इज सपोर्ट सोशोलॉजी एक्सप्लेन यही करते करते हम मीनिंग पर आए मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन फिर उसमें इंपॉर्टेंस में हमने यहाँ पर दिखाया थ्री टेयर फर्स्ट ईयर तो फैमिली होती है सेकेंड ईयर तो फैमिली इन्वायरमेंट होता है नेबरहुड होता है थर्ड तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं इनका इफेक्ट तो इज ऑलवेज ऑन द माइंड ऑफ ए पर्सन ये ज़्यादा से ज़्यादा हमने बोला स्कूल्स का रहता है वो हमने सिखा दिया मैनर्स सीखते हैं टैक्टिक्स सीखते हैं ट्रेडिशन कल्चर्स फ्राम स्कूल फ्राम सोसाइटी फ्राम पीपल फ्राम नेबरहुड ऑल दीज थिंग्स आर एक्यूमुलेटेड बाई अ पर्सन फ्राम दीज थ्री ये जो आपने ट्राइंगुलर यहाँ पर बनाए फिगर तो दीज थ्री सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ठीक है तो आई फील क्वेश्चन वॉज नॉट दैट टफ तो प्लीज मेक नोट्स of it and then try to remember it and try to um, practice it हाँ practice करिएगा पढ़िएगा अच्छी तरह से याद करिएगा तब जाके कुछ इसका बेनिफिट मुझे लगता है मिल सकता है तो try कीजिएगा ज़रूर try try again बोलते हैं ना try try again तो आप भी try कीजिएगा ज़रूर सफलता तो मिलेगी मिलेगी okay thanks thanks a lot